from insert test book from the topic current electricity topic la the example 3.1 sum pannalam paarenga first one estimate the average drip speed of conduction electron in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere assume that each copper atom contributes roughly one electron conduction electron the density of copper atom is 9 into 10 power 3 kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5 atomic mass unit compare the drip speed obtained above with first one thermal speeds of copper atoms at ordinary temperature second one uh, speed of propagation of electric field along the conduction with which causes the drip to motion that is a copper conductor kuduthirukanga area of cross section 10 power minus 7 meter square solirukanga current adala pass agiradhu 1.5 ampere solirukanga density of copper substance undu 9 into 10 power 3 solirukanga over copper atom la or conduction electron adha or free electron irukku solirukanga Atomic mass copper is 63.5. First, the drip speed is used. The copper atom is thermal speed and drip speed of electron. Next, speed of electric field is drip speed. So, we will solve the problem. Now, first, in the conductor, the current is equal to free electron density into area of cross section into free charge of electron into drip velocity. இது வந்து இதுதான் வந்து நமக்கு ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இந்த கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்க வந்து மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு drip velocity வேணும் drip velocity equal to நம்ம இந்த ஃபார்முலா ரீ ரீட் பண்ணா கரண்ட் டிவைடட் பை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி a e னு கிடைச்சிருது சோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் டிவைடட் பை வால்யூம் எடுத்துக்கலாம் number of free electrons by volume எடுத்துக்கலாம் இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த வால்யூம் வந்து 1 மோல் கூடி 1 மோலுக்கு வால்யூம் எடுத்துக்கறேன் சோ வால்யூம் ஆஃப் 1 மோல் அப்படினு போட்டுக்கறேன் வால்யூம் ஆஃப் 1 மோல் னு எடுத்துக்கறேன் அப்படினா என்னன்றது எவ்வளவு வரும் 1 மோல் அப்படினு வரும் 1 மோல் வரும் 1 மோல்ன்றது அவகாட்டர் நம்பர் அப்படினா அவகாட்டர் நம்பர் என்ன னு சொல்றேன் நானே அவகாட்டர் நம்பர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ்ல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குனால எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒரு மோல்ல அத்தனை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு டென்சிட்டிக்கு வந்து மாஸ் பை வால்யூம் தெரியும் இந்த வால்யூமே 1 மோல் வால்யூம் எடுத்தோம்னா 1 மோல் வால்யூம் எடுத்தா இந்த மாஸ் வந்து மோலார் மாஸ்னு வந்துரும் மோலார் மாஸ்னு வந்துரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து கவனிங்க இப்போ டென்ஸ் இப்போ 1 மோல் வால்யூம் இருக்குல 1 மோல் வால்யூம் ஈக்குவல் டு மோலார் மாஸ் பை டென்சிட்டி போட்டுறலாம் இந்த வால்யூமை இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அப்ப ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு அவகாட்டர் நம்பர் டிவைடட் பை 1 மோல் உடைய வால்யூம் வந்து மோலார் மாஸ் டிவைட் பை டென்சிட்டி டென்சிட்டி மேல போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் இந்த அவகாட்டர் நம்பர் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை ரவுண்ட் ஆப் பண்ணி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனு போட்டுக்கலாம் டென்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீனு போட்டுக்கோங்க டிவைட் பை மோலார் மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அதாவது ஒன் மோல் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம் உடைய மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இருக்கும் கிராம் கிலோகிராம் மாத்திரத்துக்கு நான் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போட்டுக்கிறேன் இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த டென் பவர் த்ரீ மேலே போனால் டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் வரும் அப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா என்ன இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும்னு பாருங்கள் இந்த சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் எல்லாம் டிவைட் பண்ணோம்னா அந்த நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் இயர்லி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் கிடச்சிருக்கும் இதை வந்து நம்ம என்ன இஸ் ஈக்குவல் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சோம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிருக்கோம் இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பை வால்யூம் ஸோ தட் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ட்ரிப் வெலாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரிப் வெலாஸ்டிக் இந்த ஃபார்முலா இருக்கு இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அப்போ ட்ரிப் வெலாஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் நம்ம கரண்ட் பை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்ட்டு ஏரியா இன்ட்டு எலக் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ கரண்ட் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டுங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பவர் எயிட் டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்னு போட்டுக்கங்க இன்ட்டு ஏரியா ஏரியா வந்து டென் பவர் மைனஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் போட்டுக்கப்பா இது எல்லாமே சிம்பிளை பண்ணோம் இதை சிம்பிளை பண்ணால் நியர்லி நமக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம ஒன்
ஒன் மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு இது என் மோலுக்கு என் மோலுக்கு என் மோலுக்கு ஒன் மோலுக்கு ஒன் மோலுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒன் மோலுக்கு த்ரீ பை டூ ஆர்டின்னு போட்டுப்போம் கரெக்டுங்களா ஒன் பார்ட்டிக்கலுக்கு ஒரு ஆட்டமுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு என்ன வரும்னா அதாவது ஒன் மூலம்னா அவகாட்ற நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் என்ன வரும்னா த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆர் பை அவகாட்ற நம்பர் போட்டுட்டு இன்ட்டு டி போட்டுக்கணும் இந்த ஆர் பை என்ன தான் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கிறப்பா ஓகேங்களா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த தெர்மல் எனர்ஜி வந்து நம்ம கைனடிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் கைனடிக் எனர்ஜிக்குள்ளே தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டோம்னா கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு புரியுது தெர்மல் எனர்ஜி வந்து த்ரீ பை டூ போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் புரியுது இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போது வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வருது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் டிவைட் பை மாஸ்ன்னு போட்டு இங்கே தெரிய வருது இப்போ வெலாசிட்டி வேணும்னா வெலாசிட்டி குள்ள ரூட் ஆஃப் த்ரீ இன்ட்டு போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் டிவைட் பை மாஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அந்த ஆர்டரில் தானே நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த தெரிய விட்டுட்டு இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் கேபி டி பை எம்னு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் நியர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வந்து டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு வரும் அதாவது போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஆக்சுவலாக போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அவர் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை அவகாட்ர நம்பர் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர்னு வரும் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்ராக்சிமேட்லி இந்த அவகாட்ர நம்பர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனு வரும் ஸோ இதை சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இயர்லி நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீனு வந்துடுதுப்பா இன்ட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் பண்ணணும் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஏன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அது கெல்வினில் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி ப்ளஸ் டூ செவன்ட்டி த்ரீ போட்டுக்கணும் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் வந்துடுது இப்போ டிவைட் பை மாஸ் போடணும் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் போடணும் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் எப்படி போடுறதுனா வந்து உங்களுக்கு அவகாட்ர நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கிளுடைய காப்பர் ஆட்டம் அவ மாஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அவகாட்ர நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கிளுக்கு தான் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆனால் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் மாஸ் ஆஃப் ஒன் காப்பர் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் காப்பர் ஆட்டம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் காப்பர் ஆட்டம்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை அவகாட்ர நம்பர் போட்டுக்கணும் ஸோ இதுதான் மாஸ் ஆஃப் ஒன் காப்பர் ஆட்டமுக்கு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அதை சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை அவகாட்ர நம்பர் டிவைட் பை அவகாட்ர நம்பர் மேலே போயிடும் சரிங்களா இன்ட்டு போட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீனு வந்துடும் புரியுதுங்களா இந்த டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீயும் இந்த டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் எவ்வளோ வரும்னா ஒன் நைன்டி எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் வரும் ஒன் நைன்டி எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஆனால் இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணிங்கன்னா டூ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் போட்டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் போட்டுக்கலாம் அப்போ தெர்மல் ஸ்பீடு எவ்வளோ வந்துருக்கு பாருங்கள் தெர்மல் ஸ்பீடு வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட்னு வந்துருக்கு இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கம்பேர் பண்ணணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ட்ரிப்ட் ஸ்பீட் பை தெர்மல் ஸ்பீட் கம்பேர் பண்ண ட்ரிப் ட்ரிப் ஸ்பீட் வந்து இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ தெர்மல் ஸ்பீட் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் டூ இந்த டென் பவர் டூ மேலே போச்சுன்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு வந்துடும் ஆக மொத்தம் கரெக்டுங்களா அப்போ ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு வந்து இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தெர்மல் ஸ்பீடு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ப்பா சரிங்களா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தெர்மல் ஸ்பீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ட்ரிப் ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தெர்மல் ஸ்பீட் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து செகண்டில் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க இதில் செகண்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்டில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீ